Mapul tayo ng mga polis. Buladas lang yan. Huwag niyo palusutin. Hanggang bayan lang yan. Paglagpas ng San Antonio, hindi na susunod yan. Lukob, tikitan mo. Sarento, Milardo to! Tigil! Sabi ng hinto nyo yan! Hinto nyo! Kapag hindi nyo dito, mabukto ko kayo! Ako mahala, gagamitin natin ang alas. Alagas yung dalawang tao ko. Pinto tayo. Sir! Anong problema natin, sir? Pare! Police brutality ang ginagawa mo. Anong pare? Anong police brutality? Muntik mo na kang pinatay? Police brutality? Hindi nyo ba alam na illegal ang tala nyo? Ha? Pare, kay Gob to. Kay Gob, kay kanino? Sa presinto na kayo magpaliwanag. Tignan ko kung paano umikot ang tumbong mo. Pag nalaman ni Gob to, bukas, mawawala asim mo. Asim? Asim? Silahan! Nagpakilala na sa'yo. Tinuluyan mo pa. Sir, wala naman sa memo nyo na kapag nagpakilala sa amin, hindi namin uulihin. Sinabi na sa'yo kay Gobernur yun eh. Ngayon ko lang nalaman, sir, na ang gobernador ay may karapatang kumalbo ng bundok at hindi dapat huliin ng sino man nagpapatubad ng batas. Abelardo, baka nakakalimutan mo akong hepe mo. Hindi ko nakakalimutan yun, sir. Pero ano bang klaseng batas meron tayo? Bakit kapag mataas na tao ang kasangkot, bakit para tayo pang mali? Wala na ba tayong karapatang tumablaman lang kahit sa katuwiran? Hindi ko inaalis siya yung maging tapat ka sa tungkulin. Pero dapat may nilagang ka at kikilalanin. Sorry, oh, sir. Pero alam kong alam nyo rin. Kaya may piring sa mata ang simbolo ng katarungan para sa tuwid na hatol. Mayor, hindi ko akalay na dito pala sa lugar mo, walang kinikilate sa mga pulis. Kulang kayata sa briefing. Ang dapat, ang kasangga, hindi tinatalo. Nahihiya ako sa inyo, Governor. Pinapangako kong hindi na mauulit ito. Dapat lang. Dahil sa susunod. Epe, aliga. Mampuka. Governor, humihingi mo kami ng pamanhin, pero makakaasa kayo. Nadidisiplinahin ko siya, Bilardo, at ang mga kasama niya. Aasahan ko yan, Epe. Mahabang kasaysayan yan. Yung bang... Hoy, ano? Eh, hindi na paris ang utot mo. <laughs> Sarah ito, Abelardo. Hindi ka pa ba luluod para sumampalataya sa mga sinasabi namin? Ha? Hindi ako lumuluod sa demonyo. Ganun, ha? <laughs> Tama na! Sige! Paputokin mo! Nang sumabong na utak mo! Tama na yan! Hmm? Talaga palang matapang ka, Belantado. Gob! Hindi ho abelentado. Abelardo ho. Lucas Abelardo ang pangalan ko. Kay Abelardo, kay Abelantado, kay Gallardo. Pare-pareho lang yan. Magpasalamat ka. At maraming tao. Sa kagaspangan mong yan.
Dapat si Dibak ko niya mukha mo. Salamat naman, Gob, nahiya kayo. Pero konti lang yan. Mahiya kayo sa lahat ng taong bumuto sa inyo para tigilan nyo na ang pagkalubos sa bundok na kayo lang nagtatamasa. Marami ang naghihirap. Kapag nangyari dito sa San Antonio, ang tulad sa Ormo, bitahin ka man, kulang pa ang buhay mo sa papatayin mo. Malaswa ang bunga nga mo, eh. Kasing laswa ba ng ginagawa nyo? May batas akong sinusundan. Ang sumusuway ay kalaban ko. Ang sumusunod, kakampi ko. Kung ang lahat ng pulis ay sumusunod sa iyo at nababayaran nyo, ako ang huling pulis na puputol sa sungay mo. <laughs> Welcome kayo. Pero titsyakin ko sa iyo. Naluluhod ka at luluha sa batas ko. Masyado ka kasing tapat sa serbisyo mo eh. Tingnan mo. Pati yung gobernon na kalaban mo. Mabuti kong suportahan ka ng hepe mo. Pati ba naman ikaw, Bilina? Gusto mo akong maging marumi. May suporto mo na wala. Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko. Tungkulin na kung tungkulin. Pero sana pipiliin mo rin ang kakalabanin. Ang sinasabi ko ay para rin sa atin. Baka dumating ang araw, mawala ka madamay pa kami ng anak mo. Itay. Tama ka naman. Basta mali, dapat hulihin. Pagpasyensyaan mo na lang si Inay. Tama naman ang nanay mo eh. Ah, sir, nakita ko sila, pero hindi ko kilala. Isa lang ang dapat mong gawin. Mag-iingat ka. Baka pati pamilya mo ay damay nila. Salamat, sir. Huwag ka lang pumasok bukas. Gawin mo na lang muna itong bahay mo. Ako na ang bahala sa investigasyon. Thank you, sir. Mihis. Ah, uh, sir. Sir. Kung sakali, maging pantay kaya ang kamay ng batas? Makahulugan ang tanong mo, Sargento. Bakit? May alam ko bang baloktot na itinuwid ko? O tuwid na binaloktot ko? Sir, naninibago lang siguro ako. Kilala mo ako, Bilardo. Hindi ako hunyangong pabago-bago ng kulay. Sinampo lang ko na siya kagabi. Siguro naman, matadala na siya, Governor. Hindi lang madala. Gusto ko mawala na siya rito sa San Antonio. Gusto kong malaman niya na pader ang nakabangga niya. Na hindi kayang lundagin ng isang kalising asong katulad niya. Papa? 
Gawin mong mabilis yung pinag-usapan natin kanina. <laughs> Baka kaasa po kayo, sir. At papakala ko ba pupunta tayo sa Maynila para sunduin si Mama? Siya nga pala. Munti ko na makalimutan, ha? Ang papa talaga, oh. Masyado makakalimutin. Papano, Colonel? <laughs> May lakad pa pala kami. Magpapaalam na po ako, sir. Ah, pasensya na ako, Colonel. Okay lang yan, iho. Tutuloy na po ako. Madali ang hinihingi ni Gob. Pero, Mayor, malinis ang record ni Sargento Abelardo. At tapat sa tungkulin. Ang malinis ay dumudumi. At ang marumi lumilinis. Kapag ginagamitan ng utak, Hepe. Pare-pareho lang tayo sabit sa pundilyo ni Governor. Matitiis mo bang matanggal tayo sa posisyon dahil sa mga bugok mo pulis? Ah, alam mo naman ang batas ni Governor, Hepe. Ang sumusuway, kalaban. Ako na ang bahala, sir. Baka mapahamak ka. Nakita mo naman, sinampulan ka nila kagabi. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Ang tanging kasalanan ko lang, ay ang tuwid na pagpapatubad ng batas. Pero Lucas, tusong kalaban si Gobernador. Oo nga, Sarito. Tama na yan, mga kasama. Nagpunta tayo dito, di ba para magsaya? Oo nga naman. Ano pa nga ba? At ano man ang mangyari? Kay Sargento tayo. Para kay Sarge. Okay. 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 Oh. Oldes. Oh. Ayusin oh. ka, o kanina pa yun doon, hinihintay ka. <laughs> Ito talaga si Inusente, oo. Oh. Ano Inusente? Ito talaga ako, katila Inusensyo. Oh. Alam mo namang nag-iisa lang ang puso ko, yun ay para kay Pilisidad lamang. Ay, <laughs> puro ka Pilisidad eh, iniiwan ka ng ano. <laughs> Ay, mabuti pa. Hahandog ako na lang kayo ng isang awit. Yun! Okay! Okay! Matagal lang kami din nakaharap ng katanang matanda. Hoy! Eh, pare, yung walang kamatayan minsan. Yun! Oh, yun! Yun na! Yan, yeah, ganyan, oo. Oh. Oo oh, na, oo oh, na. Oo oh, na! Ah, uh, Isadora. Isaksak mo nga yung aking paborito, yung minsan. Sandali. Ang awit ko ito ay para sa inyo, mga kasama. Lalong-lalo na kay Pilisidad. Saan ka man naroon? Ito ay para sa inyo. Minsan, dumarating sa buhay ko ang kabiguan. Minsan, nagtatanong ako sa aking sarili Anong nangyari sa buhay ko? Minsan, ang pagluhan di mo mapigilan Minsan, niluko mo ang aking pagbabahal Bakit ka sumama sa hapon eh? Eh, hindi pa kita nakakalpit! Ano ka lang ka, Pinky? Inosente! Oh, inosente ka na naman! Tagal-tagal na natin magkasama! Inosensyo! O oh, sige, siyo. Kung sakaling dumating, bumalik si Felicidad, pakisabi lang, huling habiling ko, mahal na mahal ko siya eh! Tingnan mo to, sir! Iniwala nga ni Pilisidad eh. Sumama sa Hapon. <laughs> eh, yun na nga ang Thailand. Hindi ko alam kung bakit. Eh, tinatanong pa kung bakit. May lapad ka ba? Oo oh, nga naman. Kailangan ng lapad. Oh, sir. Eh, puro ka tulis. Sir, hindi mo magagawa ng paraan yung lapad. Tanong mo kay Senda. <laughs> Senda, may lapad ka ba? <laughs> eh, <laughs> yan si Senda. May lapad din yan. <laughs>
Sorry, may tama ako. Laksa mo lang na. Pabubuhay ka! Hindi ko na ko yun sa'yo. Sir, isa lang ang tiyak. Ang gumawa nito ay tao ni... Huwag kang magbintang. Apat ang patay sa tao ko, sir. Bakit? Natatakot ba kayo sabihin ko na ang gumawa nito ay tao ni... Hindi ako natatakot. Ang iniiwas ko lang, magbintang ka ng wala sapat na batayan. Baka pagsisihan mo balang araw. May batayan ako, sir. Anong batayan? Ang taong yan, kung natatandaan nyo, yan ang nahuli ko sa kinantrak ng troso. Tao yan ni Governor. Tiyak na si Governor ang may gagawa niyan. Huwag mong tiyakin. Hinuli mo si Mario. Kaya may dahilan siya para gantihan ka. Pero, Sir... Bernardo! May batas tayo na dapat magpasya. Huwag mong paunahan. Dali sa munisipyo ang mga bangkay. Hindi ko gusto ang nangyari. Ang pagkamatay ni Mario at ng kanyang mga tauhan ay sugat na nagnanaknak sa aking dibdib, Colonel. Nakagawa na ako ng paraan, Sir. Para mawala dito sa San Antonio ang Abelardo na yan. Hindi lang bastang mawala. Ang gusto ko ay higit siyang mahirapan. Sa iniisip ko, luluhod siyang umiyak sa harapan ko. Masakit naman ang ganti ng katapatan. Imbes karangalan, kabiguan. Wala akong magagawa. Sumusunod lang ako sa order ng nasa taas. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mangyayari ang ganito. Hindi awa ang iniingi ko, sir. Katwiran. Donato! Sir. Bakit ko, sir? Ilock mo nga sa drawer mo yan. Yes, sir. Sir, sir, ito ano nangyari? Nagkasagutan ba kayo ni Jepe? Bakit, sir, ito? May problema ba? Sinuspindi ako ni Epe ng anim na buwan. Magaganda ang mga records ninyo. Pero hindi sapat yun para hindi kayo maalis sa serbisyo. Ang gusto kong mangyari, huwag na huwag kayong magsasalita ng anuman laban kay gobernador. Lalong-lalo na yung nangyaring patayan sa checkpoint. Patrolman Inocencio, Patrol woman, look up. Ayoko matulad kayo kay Sargento Abelardo. Sabi ko naman sa'yo, makipaglaro ka na lang. Ayoko masaktan ka eh. Ang ibig mo sabihin, ang totoo, ay kinararangal kita. Kahit naghihirap lang tayo, alam kong hindi mo kami pinakakain ng anak mo ng nakaw. Tulad ng iba.
Gising si si siguro si Abelardo sa pagkakasuspindi niya. Abay ko nakipaglaro na lang ba siya kay Gobernador eh? Eh dahil hindi niya abutin niya. <laughs> Pati si Hepe, Mayor, kampanteng-kampante. Wala siyang kaalam-alam sa pinaplano ni Colonel Batan. At sa binabala ko. Mabibigla na lang siya. <laughs> <laughs> Diyos ko, sinabi mo ang katapatan, ang bunga ay katuwasayan at katahimikan. Hindi ako tumututol sa iyong kagustuhan. Ang inihingi ko ay huwag mo kaming pabayaan. Mahal ko ang pamilya ko. Ikaw ang nagbigay. Huwag mo kaming ayahang magkahiwa-hiwalay. Dahil sa malupit na karasan, at nananalig kami sa iyong kapangyarihan habang kami nabubuhay. Amen. Alam mo, ginawa kang ututo ng happy mo eh. Alam naman niyang tama ka, pero sinuspindi ka pa rin niya. Pwede ba, Baldo? Kasama ko lang ang pamilya ko. Saka na tayo mag-usap. Eh, gago pala yan eh. Nakikisimpatsya lang tayo eh. Nang babara pa. <laughs> Lucas, huwag mo na silang pansinin. Umalis na tayo. Siya nga naman ni Tay. Basta dyan lang kayo, ha? Ha? <laughs> mga pare, pwede ba? Bawiin nyo lang ang sinabi nyo. Oh, mga kasama. Bawiin daw natin ang sinabi natin. Eh, di bawiin. Isa. Dalawa. Tatlo. Gaya! Kaya kung palampasin na sinabi niyo. 
Pero sarapan ang pamilya ko. Tatablayin ko kayo. Ang galing mo talaga, Tay. Sabi mo, gago, tatay ko. Ikaw pala yung gago, eh! Ay! Magandang gabi ho, Hepe. Magandang gabi naman. Magandang gabi ho. Magandang gabi ho, Hepe. Maupo ka. Hepe. Ano, Baldo? Ano ba nangyari? Eh, napakawi kami, Hepe. Akalain mo ba naman ito si Sargento Lucas sa Bilardo? Ipinamalita niya na binayaran ka raw ni Gobernador. Kaya mo siya sinuspin, di ba? Hindi kami naniwala. Kaya inupakan namin siya, di ba? Totoo yun, Hepe. Hindi magagawa ni Lucas yun. Totoong tao siya. Mabait at hindi marunong manira ng kapwa. Abay, gaga pala ito eh! Hoy! Kami nakipag-gawin hindi ka, ha? Oo nga naman, Maria. Sige na, Maria. Asikasuhin mo na ibang customer mo. Oo, oh, Hepe. Sira ulo pala nito. Pakialamera. Nanggulo ka raw sa palengke. Ginamit mo pangalan ko. Mali ang balitang nakarating sa inyo. Hindi ako nang gulo at hindi ko ginamit ang pangalan niyo. Tama na ang pangangatwiran mo. Sa ikabubuti mo, umalis ka na sa bayang ito. Isama mo ang pamilya mo. Mahal ko ang San Antonio at hindi ko magagawa ang sinasabi niyo. Ang sinasabi ko para sa kapakanan mo. Ang kapakanan ng San Antonio inintindi ko. Matapang ka, Abelardo. Sinasabi ko ikatwiran, sir. Hindi katapangan. Kapag dumumi ang pangalan ko sa kakagamit mo, ako ang tutumba sa'yo. Bilang tao mo, hindi ko inaasahan na ganyang kalit ang tingin nyo sa akin. Iginagalang ko pa naman kayo. At inaasahan ko na sa oras na aking kagipitan, kayo lang malalapitan ko. Dapat sana ipagtanggol nyo ko. Tulad ng gagawin ko. Kapag may papatay sa inyo, ako munang mauuna bago kayo. Sayang ang paggalang ko sa inyo, Hepe. Umalis ka na, Abelardo bago ko butasin ang bala ang ulo mo. Sige, Hepe. Iputok mo. Para kumalat ang utak ko sa mesa mo. Para malaman mong may isa kang pulis na tulad ko. Iputok mo! Madilim ang sikat ng araw para sa akin ngayon. Pero patuloy pa rin itong sumisikat. Kapag sa akin tumapat ang liwanag, uusigin kita, Hepe. Sir, excuse me ho. Nag-away ba kayo ni Sargento Abilardo? Ha? Uh, hindi. Ituloy mo na ang ginagawa mo. Yes, sir. Inay? Inay, wala pa ba si Itay? Wala pa. Pinatawag siya ng hepe. Mukhang nagkatagalan sa pag-uusap. Mabuti pa kaya, sunduin ko na si Itay. Mabuti pa nga. Para sabay na tayo maghapunan. Opo, sige po. Dalian mo lang, ha? Opo. Sir. Gabi na, hindi pa ba kayo uwi? Sige na, mauna ka na. May gagawin pa ako. Sige ho, sir. <laughs> Maria, oh. bigyan mo ako limang beer. Teka, sandali lang. May problema ka ba? Wala. Gusto ko lang minum. Lisa, bigyan mo nga siya ng limang boteng beer. Oh, Lucas, ba't malungkot ka? Ano ba nangyari? Hindi ka naman dating ganyan, ha? 
Naninibago ako sa iyo eh. Pwede ba, Maria? Gusto ko lang mapag-isa. Ah, uh, Balo. Ilan ang pulis sa loob? Anim. Ating ba lahat yun? Oo. Kargada. Mayawa kayong tatlo rito. Polda, sumama ka. Baka ang itay ko. Dapat sana ipagtanggol niyo ko. Tulad ng gagawin ko. Kapag may papatay sa inyo, ako munang mauuna bago kayo. Sayang ang paggalang ko sa inyo, Hepe. Pagandang gabi, Hepe. Baldo, Poldo, kayo pala. Halika. Eh, may pinabibigay si Mayor. Ano yun? Eto ho. Mabait si Hepe sa'yo. At malamang, nasulsulan lang yun ang mga bodyguard ni Mayor. Huwag mo na siyang pagtanggol. Wala ba siyang isip? Wala ba siyang puso? Para tumimbang ng tama o mali? Tama na. Gabi na eh, tsaka lasing ka na. Baka hinahanap ka na sa inyo. <laughs> Paldo, bakit? Huwag kang magina! <coughs> <coughs> Isa kami muna kasalalay ang buhay ni Lucas. Pag binuhay mo ako, pagsisiyan mo. Talaga rin pupunta ko ito! Kahit kailan, hindi tatayo balaibo ko sa'yo. Tandaan mo, Maria. Wala kang nakita. Kung hindi, mawawala ka sa San Antonio. <laughs> Sir, tinitiyak ng mga tao ni Mayor na kayong pumatay kay Hepe. Balitang balita na sa buong bayan. Buti pa, Sargento. Makapag-arreglo ka na lang kay Gobernador. Alam mo naman ako, Inosensyo. Kapag tuwid ako, tinatayuan ko. Pero, Sir Hento, ang nakataya dyan, ang pamilya mo. Oo nga naman, Sir. Balang araw, pagpatay na ako, malalaman niyo ang tungkulin ng isang pulis. Salamat sa dalaw niyo. Senda, si Lucas. Nardona. Itay. Abilin na, pwede ba? Huwag kang umiyak. Hindi ko na kaya, Lucas, eh. Masakit na masakit na loob ko. Parang sasabog na ang dibdib ko, Lucas. Hindi ko na kaya. 
Abi Lina, pwede ba huwag kang umiyak? <laughs> Hindi ko gusto makita ng ganito, Luhan. Hindi ko gusto. Abi Lina, alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Alam ko rin, Itay. Nakita niya kung sino pumatay kay Hebe. Opo, ha? Itay. Sino, anak? Sino, anak? Kitang-kita ko, Itay. Si Baldo. Siya ang bumaril kay Hepe. Kasama rin niya si Poldo. Anak, pakinggan mo ako. Kahit anong mangyari, huwag na huwag mong sasabihin to kahit kanino, ha? Dahil pag may nakaalam, madadamay kayo ng nanay mo. Ha? Opo. Kung hindi niya sasabihin, paano ka makakalaya? Abilina, kaya kong tiisin. Huwag lang kayong madamay ni Nardo. Anak. Hoy, tama na yan. Bilisan nyo. Sige, lumakad na kayo. May dala akong mga damit. Ako na bahala dyan. Sige na. Sige na. Sige na, anak. Sige na, Abilina. Sige na. Itay? Bahala na ako. Sige na. Tama na yan. Hali na kayo. Lucas. Lucas. Pero, Mayor, bilang tauhan din niya, karapatan din namin dalawin siya. Basta tayo kung dinadalaw niyo siya. Bilang mayor ng bayan ito, karapatan ko rin, napigilan kayo. Pero, Mayor, huwag ka munang sumagot. Nagsasalita pa ako. Pastos ka. Alam niyo bang kaya ko kayong tanggalin sa pwesto kapag sinuway niyo ako? Tandaan niyo yan. Dahil hindi na kumuulit sa salita ko. Tandaan nyo! Opo, Opo Mayor. Mayor. Magandang gabi, Opo. Magandang gabi, Opo. Magandang gabi, Opo. Magandang gabi, Siya nga pala, ang may bahay ni Captain Pading Lazaro. Ah, Mrs. Lazaro. Nakikiramay po ako sa inyo. Salamat po. Kawawang hepe. Dahil lamang sa isang mapusok na Sargento Belardo. Nagkikiramay ako sa'yo, Mrs. Lazaro. Salamat po, Gobernador. Tanggapin niyo ito. Huwag kayo mag-alala. Tutulungan ko kayo. Salamat po. Kayo lang po maaasahan namin. Mayor, gusto ko maging mabilis ang pagsasakdal kay Sargento Abelardo. Gusto ko malaman ng mamamayan na ang gobyerno ay walang kinikilingan. Kahit na sino, Inang saksi, ang sabi mo nang mangyari ang krimen ay naroon ka at kitang-kita mo ang mga pangyayari. Maaari bang isalaysay mo sa hukumang ito kung papano? Opo. Nang gabing mangyari ang krimen, magkasama po kami ni Captain Lazaro sa opisina niya. May in-overtime ho ako. Tinawag ako ng pangangailangan, pumasok ako sa banyo. Lalabas daw sana ako nang pumasok ang nasa sakdan. May hawak ko siyang barel. Natakot nga ako ako eh. Kaya sumilip ako sa siwang ng pinto. At kitang-kita ko ng pagbabarili ni Sergeant Abilardo, si Captain Pading Lazaro. Mabuti na lang ako. At may dumating ng mga pulis. Kaya nahuli siya. Sinungaling! Hindi totoo yan! Hindi totoo yung sinasahin mo! Isa kang saksing sinungaling! Upod ka na sinungaling! Order in the court! Papatay kita! Itay! 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 Order in the court! Kilala mo ba ng personal ang nasa sakdal at ang biktima? Opo. Kung ganon, 
Alam mo kung paano humawak ang baril si Sergeant Abelardo at kung paano siya magpaputok? Alam ko po. Kagalang-galang na hukom. Ito po ang Exhibit A. Pwede po bang pahawakan sa testigo? Thank you, Your Honor. Narito ang baril. Maaari bang tumayo ka? At ipakita mo sa hukumang ito kung paano binaril ng nasa sakdal ang biktima. Maaari po. Ganito po siya kung humawak ng baril. At ganito po siya kung pumutok. Hindi ba't kaliwa siya kung mawak ng baril? At ang pinakita mo sa hukumang ito ay pawang kasinungalingan lamang! Hindi ba? Alam mo ba na ang saksing sinungaling? Ang siyang nahatulan at nakukulong? Alam mo ba yan? Talaga pong kanan siya kung bumaril. Yun lang po kagalang-galang na hukum. Bago napatay si Kapitan Lazaro, hindi ba't uh, nagkaroon kayo ng alitan, Sargento Abilardo? Hindi ho alitan. Nagkasagutan lang kami dahil sa trabaho. Oh, I'm sorry. Nagkasagutan. Kaya naman, uh, nagalit ka. Nanggulo ka sa palengke. At ang ginawa mo ay ginamit mong kanyang pangalan. Ako ang ginulo. At hindi ko ginamit ang pangalan niya. Yun ang dahilan. Kaya ka naman tinutukan, hindi ba? Opo. At sinabi niya sa'yo, namalis ka sa bayang ito ng San Antonio, sabagat bago mo sirain ang kanyang pangalan, ay siya ang papatay sa'yo. Hindi ba't yan ang dahilan kung bakit mo siya binaril? Hindi ko siya binaril. At hindi ko magagawa superior kung sinasabi niyo sa'kin. <laughs> Maliwanag kagalang-galang na hukum na walang ibang dahilan. Isa ang motibo kung bakit pinatay si Kapitan Lazaro. Sabagat ang dahilan ay pag-ihigante! Objection, Your Honor. Tutuloy ko sa salitang pag-ihigante. Sapagat ang salitang pag-ihigante, paniniyak at panunurot na ang aking kliyente sa pumatay kay Kapitan Lazaro. Yan lang ang dahilan! Pag-ihigante! Sabagat si Kapitan Lazaro ang kaulihulang nakausap ni Sargento bago siya pinatay! Kagalang-galang na hukom! Order in the court! Objection overruled. Magpatuloy ang tagausig. Naghihintay na sagot mo ang hukumang ito! Paano ko siya mapapatay? Samantalang ng araw na yun, sinuspindi niya ako. Kinuha niya yung baril ko at ang mga bala ko. Kinuha sa iyo ang baril mo. Bakit ang mga pasyon na ito ay nandito? At bakit ang mga bala ng baril na pumatay kay Kapitan Lazaro ay nagkaling sa baril na ito na iliwan mo as exhibit A, kagalang-galang na hukom? At gusto mong ang buong bayan ay maniwala sa iyo, pati ng hukumang iyo? Ha! Isang malaking kabaliwan yan. Paano mo mapapasinungalin na yan? Paano pumasok na mag-isa yung bala sa iyong baril? Paliwanag mo! Hindi ko alam. Hindi ko yata narinig. Pakilakas nga, Sarento. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kagalang-galang na hukom. Hindi ko alam! Bakit? Sapagat ang mga sandaling yun na nagkahari sa kanyang dibdib ay galit! Buot! Pag-ihiganti dahil aping-api siya, aping-api si Sarento Abilardo. Kaya ang kanyang napagbalingan ng mga sandaling yun ay ang kanyang baril. Ganyan ang ilan sa mga pulis natin ngayon. Kunting diferensya, baril. Ilit ang ulo, baril. Nakain ng isang serbesa, nagpupunot ang baril. At yan ang uri ng iyong pagkatao, Sarento Abilardo. Isang uri ng pulis na nagiging batik na sumisira sa iyong mga kapatid, sa inyong tungkulin, na nagwawasak sa isang magandang imahin na binubuo at itinitindig ng mga namumuro sa bayan ng San Antonio. Kaya kung may nananatili pang 
sariling bait sa iyong pagkatao. Alang-alang man lamang sa mga nagmamahal sa iyo, upang manatili ang paggalang at respeto sa iyo ng mga, ng mga taong naniniwala pa rin sa iyo! Aminin mo! Hindi ko siya pinatay! Hindi akong bumalal sa kanya! Makakagaan sa iyong kaso ito sinasabi ko! Makakagaan! Kaya aminin mo na ikaw ang pumatay! Sabagat habang nasa tungkulin si Kapitan Lazaro, hindi ka maaaring umatay so, Wala akong alam! Kaya aminin hindi mo! Hindi ko siya pinatay! Aminin mo! Sa harang batas! Aminin mo! Ikaw ang kriminal! Ikaw! Ikaw ang kriminal! Alang-alang sa iyong anak! Aminin mo! Alang-alang sa iyong asawa! Aminin mo! Kung wala ka man tao sa batas, sa Diyos, nakikita niyang lahat! Bakit hindi mo ibagsigaw na nabigla ka lamang na ikaw ay nagsigaw! Hindi ako nabunay! Na ikaw ay isang kriminal! Ay! Hindi ako nabunay! Hindi ko masisikmura ang ginawa nila kay Lucas. Titistigo ko laban kay Baldo at kay Poldo. Hindi ako tumututol, Maria. Ako man. Pero kung gagawin mo yun, tsak na lalaki lamang ang gulo. Madadamay ka. Oo nga naman. Makukulong si Lucas nang walang kalaban-laban. Matitis niyo ba siya? Taon niya kayo. At alam yun tuwid si Lucas. Alam namin yun, pero hindi pa ngayon. Kailan pa? Kung huli na, may pagkakataong gusto mo mambuksan na iyong bibig. Walang salitang lumalabas. Maunawaan mo yan balang araw, Maria. Ang karuwagan ay parang kalawang na siyang sumisira sa bakal. At sana, maunawaan yung kahulugan ng sinabi ko. Hindi ko gusto kong kinikilis ni Maria kanina. Hindi ka naman siguro tulingag, Baldo, para hindi mo maintindihan ang sinasabi ko. Naghihintay lang ako ng order, Mayor. Kumikilos ako ng pino at sigurado. Maria! <laughs> Magandang kami, bayan! <laughs> Ay, umaga na pala. Pwede pa ba kami uminom dito? Mga hayop kayo. Alam ko kung anong sadya niyo sa akin, pero wala kayong mapapala. Dahil bukas na bukas din, titistigo ko para kay Lucas. Mawawasak na pinanggalingan mo ngayon!
Sabi ni Senda, gusto ni Maria ang tumistigo para sa'yo. Pero hindi niya ito nagawa. Lucas, sinardo lang makakapagtanggol sa'yo. Siya nga naman po, itay. Hayaan niyo akong tumistigo. Bata ka pa, anak. Bata pa nga ako, itay. Pero alam kong matatalo ka. Anak, makinig ka mabuti sa akin, ha? Abilin niya. Anak, kahit na tumistigo ka, matatalo rin ako. Ang mabuti pa, umalis na kayo dito sa San Antonio. Lumipad na kayo sa kabilang bayan. Hindi ka namin may iwan ni Inay. Pero Lucas... Abelina, kung makukulong ako, magkikita pa rin naman tayo eh. Kung makikialam kayo, tiyak na madadamay kayo, mapapatay din kayo. Paano ka? Wala kang kampi kahit isa. Ang hindi na. basta sundin niyo ako. Ha? Sundin niyo ako. Sundin niyo ako, ha? Kumusta ka na, Abelardo? Siguro sising-sisi ka na, no? Ikaw pala, gobernador. Ang tapang naman ng hiya mo. Ikaw ang hugat ng kawalang yan dito. Kaya nasira buhay ko. Hindi ako. Ikaw ang nagumpisa ng gulo. Ako lang ang tatapos. Kung ako sa'yo, luluhod na ako at hihingi ng patawad. Alam mo naman, kaya kong baguhin ang hatol sa'yo bukas. Sa Diyos lang ako lumulhod. Hindi ako lumulhod sa masibang buhay ang katulad mo. Uy! Panal na aso! Santong kabayo! Eh, loko pala ito eh. Dito palang tutumbayin ko na to. Colonel! Colonel! Relax! Hindi kita ipapapatay. Mabubulukas sa monte. Gawin mong mabilis, Gobernador. Hindi lahat ng oras ay sa'yo. Pag nakatakas ako dito, magsasama-sama kayo sa impyerno. Huwag kang mainip, Pabilardo. Sa ayaw mo at sa gusto mo, ikaw ang mauuling sa impyerno. <laughs> People of the Philippines versus Sergeant Lucas Sabilardo. Case number 4235-1. Promulgation of Judgment. Counsel for the Defense. Are you ready for the promulgation of judgment? Yes, Your Honor. Pagkatapos ng masusing pag-aaral sa mga ebidensyang iniharap sa hukumang ito, ikaw, Sargento Lucas Abilardo, ay napatunayan nagkasala ng walang pasubaling pagpatay kay Kapitan Lazaro. Dahil dito, ikaw ay hinahatula ng hukumang ito ng habang buhay na pagkabilanggo. Wala ka sa lalo ng itay ko! Si Baldo! Si Baldo ang pumatay kay Hepe! Uh, 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 uh,
Naaawa ko kay Lucas. Kay sakit ng ganti ng katapatan. Alam ko iniisip mo, Senda. Kung papaano ang libing ang mag-ina. Yun nga iniisip ko eh. Di pa alam natin kay Lucas. Eh papaano paraan? Pupunta ako sa munisipyo. Sasabihin ko sa kanya. Alam mo, mamamarka ka sa kanila, Tuason. Baka madamay ka pa. Matias, tulungan mo naman ako. Pulis ka rin katulad ko. Patay ang pamilya ko. Tulungan mo naman ako. Ikinalulungkot ko sa rento, pero wala ako sa posisyon para tulungan ka. Matias, parang awa mo na. Ayoko madamay. Uh, ang buhay ng pamilya ko. At lalong ayokong matulad sa nangyari sa'yo. Pasensya ka na. Matias! 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 Paano ka? Wala kang kampi kahit isa. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan ang mga nahimlay, pag-ukulan natin sila ng huling pamamaala. <coughs> Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanila 
at tanggapin natin ang maluwag sa ating kalooban ang kanilang pagpanaw. Iniripin ang pag-ilang ko! Gwaja! Ang pagpapala ng Diyos ay baunin ninyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! kalahin na aabot sa ganito ang pangyayari. Parang gusto ko magsisiginawa ko, Governor. Mayor, inaatake ka na naman ng nervyos. Nahatulan na siya. Tapos na ang kaso. Wala na siyang magagawa. Maghapul man siya. Ang mabuti, kunyari, padadala mo siya sa munti. Pero ang totoo, ipapasalvage mo siya sa mga bata mo. Paano si Polo? Tinuruan mo siyang parang aso, Mayor. Kaya kakatayin ko siyang parang aso. Kundi saan tayo nagbulag-bulagan? Natulungan natin siya rento. Hindi siya dapat nagkaganon. Natakot kasi tayo kay Mayor. Ang mahalaga, nagising na tayo. Pwede na tayong lumaban. Kaya kailangan, subaybayan natin ang bawat kilis ni Mayor. Kaya ihandaan niyo mga gamit niyo. Kapag nakasilip tayo ng pagkakataon, Itatakas natin, Sargento Abelardo, kahit anong mangyari. Mauna ka na, Poldo. Sunduin mo si Colonel Batan at si Judge. Yes, sir. Shoot out. <laughs> Sir, what are you Red sheet to blue moon, red sheet to blue moon. Come in, over. Go ahead, Red Sea. Sir, what are you doing? Sir, what are Alisan ang bito ko yan, Ate Prito. Sige! Oh, Abelardo! Dadaling ka sa muntin lupa. Doon sa malaking bahay mo. <laughs> Mag-iingit ka ron at maraming manyak. <laughs> Alam mo, Baka pag-practice niyang tumbong mo. Mayor, sana pinapatay mo na lang ako. Kapag nakasilip ako ng kahit konting butas, papatayin kita, Mayor. Papatayin kita. <laughs> eh!
Bilis! Ang utos ni Mayor, tanggalan ang posa sa sarhento. Ano, sarhento? Hindi ka ba magtatanong sa amin? Luluhod para mong makaawa, ha? Hindi na kailangan. Alam ko naman tutuloyin niyo ako, kahit lumod ako. Hinduropot ka talaga! <coughs> Tanggalan ng posa siyan! Itingnan ko kung hanggang saan ang tapa ng sarhento yan. Huwag! Pabayaan mo makalayo. Paglalaroan muna natin siya. Kung sino man sa atin ang makayari, mamayang gabi, libre ang alak, pulutan at babae. Ha? Kul! <laughs> Luka! Tumakbo ka na! Kapag nakaligtas ka sa amin, sa'yo na ang buhay mo! Kahapon pa eh. Akalaan mo ba namang sabay na ng anak yung uno at dos? Doon na ubus lahat. Pero lagi tayo may nakahanda kay Tres. <laughs> <laughs> ako nga rin, Mayor eh. Medyo natakot ako sa nangyari. Eh yung si Judge, sa takot, biglang lumipad patungo yung USA. Akala ko nga nagkabukuhan na eh. Nagkabukuhan kakabukuhan. Kaya takot na takot kami. Akalaan mo na sa usgado pa nangyari yun, napatay yung asawa ni Lucas sa kayong anak. <laughs> Kayo naman. <laughs> Alam naman hindi mangyayari yun. Sagot tayo ni Governor. At yan si Lucas, pinatapong ko na at pinatutumba ko. Ay, salamat. Yan ang busy sa buhay ko eh. Masyado kasing nervyoso ito, Mayor eh. Ah! 
Mas, hindi ba sinabi mo nasa banyo ka nung pinatay ko, Jefe? Bula ang kasaksi. Diyan ka na rin mamamatay. Lucas, nagkamali pala ako. Hindi pala ikaw. Si Baldo. Huwag ah! na kayong magtago sa mga mesa. Nang hatulan ako, nakangiti kayo para mga tumawang aso. Ngayon, para kayong mga bulaking nagtatago sa lupa. Lucas, anong gagawin mo sa amin? San Antonio! Mas dal mo ang punong bayan na pinagkatiwalaan natin ang ating mga boto! Inuluklok sa kabangyarihan para ugita ng katwiran! Pero anong ginawa? Dahil sa salabi, sila ang ugat ng kasamaan dito sa ating bayan! Sila ang buod ng bulok na katarungan! San Antonio! At tulad niyo sila! Kayo ang bayan! Inyo ang karapatan! At tulad niyo, San Antonio! At tulad niyo! Huwag! Huwag niyo siyang din! Zilugas! Nababaliw siya! Hindi siya banas! Ako ang alkali rito! Lucas! Abelina, hindi ko mo, hindi ko mo kaya nakit sa lingsan bali. Pero pang ako, igaganti ko kayo. Ang ginawa nila sa inyo, pagbabayarin nila ng tuko. ang makuhan Lucas Abilardong yan. Patay man o buhay. Nasisiguro kong hindi pa siya nakakalayo. In behalf of my men, I give you my guarantee. Within 24 hours, mahuhulog sa ating kamay ang Lucas Abilardong yan. Maraming salamat sa tulong niyo. Ayokong lubusan kayong madamay. Dito na tayo mag-iwahiwalay. Ngayon pang nagising na kami, Lucas. Agda na kaming mamatay at pumatay para sa'yo, Lucas. Kasama mo kami hanggang sa huling sandali. Oo, oh, patay kong patay.
have located the suspect. Narito siya sa Luma Cemetery, over. Gawin mong lahat ng magagawa mo. Yes, sir. Salamat, ah. Tanya. No! No! Lucas, anong kailangan mo? Nasa si Gobernur? Wala rin ito si Papa. Nasa Maynila siya. Kausap ang Pangulo. Halugugin ang bahay. Sarge, walang tao. Ang kulit niya ay sabi wala rin ito. Wala rin ito. Kung wala siya, ikaw ang sasagot sa kasalanan ng ama mo. Mama! Hindi mo hanap! Iwan niyo ako! Iwan niyo ako! Pag nalaman ito ni Papa, mapatayin kayo lahat! Tandaan niyo yan! Tandaan mo! Sabihin mo sa asawa mo, kung gusto niyang makita ang buhay ng anak niya, magkita kami sa Barangay Masantol. Huwag na susunod! Sige, Lucas. Lucas! Mabuti pa subuko ka na lang! Mamamatay kayong lahat! Hindi ako susuko, Colonel Badan! Ikaw ang isusunod ko! Pero, sir, makakalayo sila. Dinaantala tayo ni Kyle Batal sa labanan na hindi natin alam. Hindi yung pananinig. Ang usapan ng taong bayo sa San Antonio, si Gobernador, si Mayor, si Kyle Batal. 
ay magkakasabwat sa kawalang yaan. Tayo ay sundalo ng bayan, hindi lang ilang tao lamang. Bash and order! Go back to barracks! Sarento, nag-iisa nila si Keral Batan. Hindi sumunod yung mga sundalo niya. Hinto mo. Sabi ko sa'yo, dahil sa'yo mga illegal na aktividad, pati anak mo na damay. Tumigil ka, Romena. San siya din nala? O ano, ayos na ba pagkakabit ko dyan? Ayos na. Etong pagkain o, kumain ka na. Ayoko! Kain ka muna, baka magutom ka. Ayoko sabi, busog pa ako eh. Kung ayaw mo kumain, matulog ka na. Saan? Doon, sa kubo. Meron kong baron, walang lamok. Dito lang dito. Kain ba ako inakagat? Bundok ito, magtiis ka. Ang mga mahihirap, gabi-gabi linalamok. Kung makalamasik mura, kahit bata ka pa, dapat mong malaman na hindi masarap ang kayamanan na kinatas ng iyong ma sa mga bundok na ngayon at kalbo na. Bakit ba galit na galit ka kay Papa? At anong ibig mo sabihin na kinalbo niya ang mga bundok? Timawang yung ama. Sakim sa kayamanan. Di baling mapahamak ang iba. Magkamal lang siya na sa lapi. Mabait si Papa. Marami siya natulungan sa bayang ito. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi ang nawala sa'yo. Hindi kita pinipilit maniwala. Ama mo siya. Natikmang ko na ang payit na mawala ng asawa at anak. Bukas, matitikman mong mawala ng ama. Bata pa ako. Pero paglaki ko, gagawin ko sa'yo ang gagawin mo sa aking ama. Tanda mo yan! Dalin sa kubo ang batang yan. Halika! Sagad sa langat ang mo, Lucas. Kinalulungkot ko, Senda. Gusto ko mapag-isa. Ikinalulungkot ko rin. Pero makatwiran ba pati bata idamay mo? Makatwiran din bang idamay nila pamilya ko? Lucas, kinakain ka ng galit mo. Dahil winasak nila ang buhay ko. Pero mahaba pang panahon. Pwede ka pa magbago. Kung pwede man, ayoko. Kahit na para sa akin, Lucas, kaya ako narito. Dahil sa'yo, mahal na mahal kita. Mali ka ng lalaking minahal mo. Hindi dapat ako. Mahal kita, pati na rin lahat ng mali mo. Ya 
Ani. Sir. Edwin. Gob. Ipunin lahat ng mga bata natin. Bukas pagputok ng araw, papupulahin ko ng dugo ni Abelardo ang barangay Masantol. Yes, sir. Ayaw ba talagang kumain? Ayoko, busog ako. Alam ko, gutom ka. Hindi ka kumain kagabi. Busog sabi ko eh. Bahala ka. Sarento, si Gobernur nandiyan na. Tandaan nyo! Kailangan mailigtas natin ang aking anak! Maliwanag ba? Yes, sir! Yes, sir! Tayo na! Ayun na si Papa. Tsak na pagpapapatayin kayo. Kaya ang mabuti ba? Pakulan niyo na ako! Baby, we got. Abelardo! Anak ka ng ina mo! Iilan-ilan lang kayong hayop ka! Ibalik ko sa akin ang aking anak! Kakalimutan kong patayin ka! Hayop ka rin, Governor! Anak ka rin ang ina mo! Mamamatay na ako bago makuha ang anak mo! Walang ititirang buhay sa mga nasitas! Pwede ba sa akin, anak? Taba! Ang anak mo! 
Pag nagkamali ka, sabay kayong ibuburon! Hayop ka, Belardo! Ikaw ang hayop, Gobernador! Sinira mo buhay ko! Hindi ako! Ang kagaguhan mo! Kung naging gago ako, higit sigurong buko kayo! Isa lang ang dapat mabuhay! At yan ay ako! Nagkakamali ka! Ang masama pinapatay! Ang mabuti ay binubuhay! Ikaw ang masama! Ikaw ang dapat mamatay! Pinatay mo siya! Malang araw, malalaman mo rin katotohanan. Tulad ka rin ang anak kong sinardo. Pinagtanggol niya ako. Pero pinatay siya ng mga tao ng papa mo. Patuwarin mo ako, Artem. Ang anak ay anak sa kanyang ama. Ang ama ay ama sa kanyang anak. Paglaki mo, maunuhan mo rin ang ibig kong sabihin. Opo, Manukas. Opo. Oh, <laughs> my 